ఉన్నాయి వినికిడి లోపం అనేది ఇప్పుడు మన సమాజంలో ఉన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే రాను రాను ఆ సంఖ్య పెరుగుతోంది వినికిడి లోపం ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది దీని కారణాలు అనేకం మనం చిన్నపిల్లల్లో చూసుకుంటే పుట్టుకతోనే కొంతమంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో అవగాహన లేక కొన్ని మందులు వాడడం వల్ల కానీ శిశువులు వినికిడి లోపంతో పుట్టే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇంకోటి మేనరకం పెళ్ళిళ్ళ వల్ల కూడా పిల్లల పుట్టుకతోనే వినికిడి లోపంతో పుట్టే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇట్లా పుట్టిన వాళ్ళలో చిన్నప్పుడే వెంటనే మనం వినికిడి లోపం ఉందని గ్రహించి వాళ్ళకి వెంటనే హీరింగ్ ఎయిడ్ కానీ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్ కానీ అవసరమైతే పెట్టి వాళ్ళకి స్పీచ్ థెరపీ కూడా నేర్పిస్తే అంటే మాటలు నేర్పిస్తే కానీ వాళ్ళకి మాటలు రావు ఎందుకంటే వినికిడి లేనిదే పిల్లలకి మాటలు అనేది రావండి ఫస్ట్ వినికిడి ఉండాలి ఆ తర్వాతే మాటలు వస్తాయి ఇకపోతే యంగ్ పీపుల్ టీనేజర్స్లో యూత్లో మధ్య వయస్కుల్లో కూడా ఇప్పుడు వినికిడి లోపం చూస్తున్నాం దీనికి కూడా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కాకపోతే నెంబర్ వన్ కారణం వచ్చి నాయిస్ పొల్యూషన్ ఈ అర్బన్ పాపులేషన్లో ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక నాయిస్ ఉంటానే ఉంటుంది ఇవి కాకుండా మనం మీడియా మన సెల్ అండ్ మీడియా యూసేజ్ వల్ల కూడా సెల్ ఫోన్స్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాము ఎక్కువ ఆడియో ఫైల్స్ కానీ వీడియో ఫైల్స్ కానీ ఎక్కువ మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఎక్కువ వినేవాళ్ళు ఉంటారు ఇట్లాంటి వాళ్ళకి త్వరగా త్వరలో వినికిడి లోపం వచ్చే యంగ్ ఏజ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి కనుక దాన్ని కంత కుదిరినంత వరకు అవాయిడ్ చేసుకోవాలి ఎట్లా చేయాలంటే కుదిరినంత వరకు సెల్ ఫోన్ యూసే తగ్గించుకోవాలి ఏమన్నా వీడియో కానీ ఏమైనా వినాలి ఆడియో వినాలంటే ఇయర్ ఫోన్స్ వాడకుండా డైరెక్ట్గా మనం స్పీకర్స్ ద్వారా వినడం అది కూడా మోడరేట్ వాల్యూమ్ పెట్టుకోవడం అప్పుడే నిజంగా ఎంజాయ్ చేయ చేయగలుగుతాం మన హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది కానీ ఏమాత్రం హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉందని డౌట్ ఉంటే ఈ వయసులో వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ అవతల వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నా వినపట్టలేదు అర్థం కావట్లేదు వినపడడం కంటే అర్థం కావట్లేదు అన్న నాయిస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు చెప్పింది అర్థం కావట్లేదు అన్న చెవులు ఏమన్నా మోత వస్తుంది గుయ్ అని సౌండ్ వస్తుంది అన్నా కానీ మనకి డౌట్ రావాలి ఏమన్నా హియరింగ్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అట్లా ఏమాత్రం డౌట్ ఉంటే హియరింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆడియోమెట్రీ అని కంపల్సరీగా చేయించుకోవాలి ప్రాబ్లం బాగా ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు హియరింగ్ ఎయిడ్స్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది లేదు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు మంచి న్యూట్రిషన్ చూసుకుని నాయిస్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గించుకుని ఫాలోఅప్లు ఉంటే మంచిది ఇకపోతే వృద్ధాప్యంలో అంటే ఎల్డర్లీ పీపుల్లో వచ్చే వినికిడి లోపం చాలామందికి ఏదో ఒక ఏజ్ దాటితే వస్తుంది మనిషి మనిషికి వ్యత్యాసం ఉంటుంది కానీ జనరల్గా సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఎంతో కొంత హియరింగ్ తగ్గుతుంది ఇట్లా తగ్గినప్పుడు వాళ్ళకి మనం గట్టిగా చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా గట్టిగా మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మాట వాళ్ళకి వినపడదు కాబట్టి దీనివల్ల ఇంట్లో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది వీళ్ళకి కూడా చుట్టుపక్కల మాట్లాడుకునే వాళ్ళ కాన్వర్జేషన్ వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతుంటారు కాబట్టి ఐసోలేటెడ్గా ఫీల్ అయ్యి డిప్రెషన్ వచ్చే అవకాశం అంటే వీళ్ళు రిటైర్ పీపుల్ అయి ఉండొచ్చు రిటైర్ అయినా కానీ వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల సొసైటీతో ఈ సౌండ్ అనేది ఒక కనెక్షన్ కాన్వర్జేషన్ అనేది ఒక కనెక్షన్ కాబట్టి అది కట్ ఆఫ్ అయిపోయేటప్పటికి డిప్రెస్డ్గా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతుంటారు వీళ్ళకి హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని మనం కంపల్సరీగా ఒక ఏజ్ దాటాక సిక్స్టీ ఫైవ్ దాటాక స్క్రీనింగ్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకోవాలి చేయించుకుని హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే హియరింగ్ ఎయిడ్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలండి రైట్ అన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి